Hi friends, welcome to online chalkboard. In the first class, we learned chapter 1, arithmetic sequence. Now, we start chapter 2, circles. Start. Okay, so if you are subscribed to this channel, subscribe to this channel. That is a very useful video. So everyone, like this video, like and share your friends. Okay, so we start chapter 2. We have learned the first chapter in the circles. We have learned the first chapter in class 9th. So, we will recall a little concept. So, what is a circle? A circle is the collection of all the points that are at an equal distance from a fixed point. That is, if we have a fixed point, we will center the center. In that fixed point, we will call all points in equal distance. We will call it a circle. Okay. So, in this circle, the center is in the circle of any point, that distance, that fixed distance, that fixed distance, that fixed distance, that radius. Okay, so we have to learn the center of the circle, the radius of the circle. So what is the diameter then? The diameter will be the double the radius. That is, we have to learn the radius. That radius will extend the circle of the circle. We have to learn the circle of the circle. We have to learn the circle of the circle. So diameter. So the diameter of the circle is a radius of the circle. Line segment which passes through the center. Next we have chord. Chord in the word in the circle in the A then give up. And the points will go to the line segment in the other number. Chord in the word in the word. Okay. So we have, we have many such chords. Pangani and again I enjoy it. This diameter in the word in the chord. Yes, diameter is the longest chord. It is the only chord that passes through the center. Okay, so we have to think about all of these things. Okay, so we have to think about all of these terms. Okay, so we have to think about all of these things in this chapter. Okay, so we have to think about a diameter in a circle in a circle in a circle in a circle. Okay, so we have to think about this angle. We have to think about this angle in a line in the center. We have to think about this triangle. We have to think about this triangle in the top of this circle in a circle. நம்மில் centerல் ஓட்டேக்கிறு line வருக்கின்னும். Okay, so let us just name this diameter. நான் இந்த diameter நான் AB நுறு name கொடுக்குவானு. And let P be a point on the circle. Okay, so we are going to find angle APB. Okay, இப்பு நம்மில் இன்று வேண்டி செய்து என்தானு? P இல் நின்ன, இ center O இல் ஓட்டேக்கு நம்மில் line வருக்கு. So let us call these two angles. இவ்விடு இரண்ட angles form செய்யின்னில்லை. So இப்பு நம்மல நோக்கு ஆணங்கில் இத் ட்ரையங்கள் AOP ஒன்று நோக்கிக்கே இது நாம் consider ட்ரையங்கள் AOP here we can see that AO is equal to OP because they are the two radii of the circle இப்பு அது உண்டு தன்று நமக்கு ட்ரையங்கள் AOP நீ ஒரு isosceles triangle ஐட்டு பரையே since it is an isosceles triangle அது இந்த ரண்டு base angles equal ஐருக்கிம் so ஒரு angle X ஐது உண்டு இத்தாழுத்து this angle is also X In a similar manner, नमले triangle POB consider जायो आणगिला, we can see that it is again an isosceles triangle, and so this angle will be Y. अब इने नमले full triangle उन्नो नोके के triangle APB, but triangle APB लन नमक इंदु आणा, इ मून angles इंदु sum, okay that is angle X plus angle Y plus नमले common angle angle APB, that is equal to 180 degree. Because we know angles and property of a triangle which is the sum of all the three angles is 180. So, we will rewrite here. Angle X plus angle Y plus angle APB. We have already added the other X and Y in combination. So, it is again angle X plus angle Y and that will be equal to 180 degree. So, we will solve it in the term. 2 times angle X plus angle Y is equal to 180 degree. So from here, we can see that angle X plus angle Y is 180 divided by 2, which is equal to 90 degree. So, we have to look at the diameter AB, or A and B, we have to look at the point of the circle in the circle. The angle that it subtends, it is equal to 90 degree. Okay, so this is an important property. So, what do we have to look at? The angle formed at the semicircle is always 90 degree. 
ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ വേറെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും ഡയമീറ്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലെ ഏത് പോയിന്റിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ചാലും ദ ആംഗിൾ ഫോം ഡസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ മുകളിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ താഴോട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് ഓൾസോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ വി ക്യാൻ സേ ആംഗിൾ ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ ഇസ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സർക്കിളിൽ ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് അല്ല സർക്കിളിന്റെ അകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളിന്റെ പുറത്തോ ആണ് പോയിന്റ് എങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഡയമീറ്റേഴ്സിന്റെ എന്തിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണോ നയൻറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ അല്ലെ നയൻറ്റിനേക്കാൾ കുറവാണോ ഇതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ലെറ്റ് ഇസ് കൺസിഡർ ദ സർക്കിൾ ലെറ്റ് എ ബി ബി ദ ഡയമീറ്റർ സപ്പോസ് പി ഇസ് എ പോയിന്റ് എനി വെയർ ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഓക്കെ പി ഇതുപോലെ സർക്കിളിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ലെറ്റ് സി വാട്ട് വിൽ ആംഗിൾ എ പി ബി ബി ഓക്കെ അതായത് ഈ ഡയമീറ്ററിന്റെ രണ്ട് എൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് പിയിലോട്ടേക്ക് ലൈൻസ് വരച്ച ഈ ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ വരുമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫോർ ദിസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം ഓക്കെ ഈ എ പി എന്നുള്ള ലൈനെ ഐ എം എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഇറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് മീറ്റ്സ് ദ സർക്കിൾ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ക്യൂ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബിയിൽ നിന്ന് ക്യൂയിലോട്ടേക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും വരയ്ക്കുവാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എ ക്യൂ ബി എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത്തിരി മുമ്പ് പഠിച്ചു ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആംഗിൾ ഓൺ ദ സെമി സർക്കിൾ സോ ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി ആംഗിൾ ക്യൂ വിൽ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രയാങ്കിൾ പി ബി ക്യൂ നോക്കിക്കേ ട്രയാങ്കിൾ പി ബി ക്യൂവിൻ്റെ അകത്ത് ദിസ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ അല്ലേ സോ സിൻസ് ആംഗിൾ എ പി ബി ഇസ് ആൻ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പൊ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആംഗിൾ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദി സം ഓഫ് ആംഗിൾ ക്യൂ ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ആംഗിൾ ക്യൂ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ആംഗിൾ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് സംതിങ് ആണ് അതായത് ആംഗിൾ എ പി ബി വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇഫ് പി ഇസ് എ പോയിന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ദൻ ദി ആംഗിൾ സപ്റ്റൻഡ് ബൈ ദ ഡയമീറ്റർ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ആംഗിൾ ഇഫ് പോയിന്റ് പി ഇസ് സംവെയർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സർക്കിളിന്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ ഇഫ് പി ഇസ് എ പോയിന്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ആംഗിൾ എ പി ബി ഓക്കെ സോ ഫോർ ദിസ് അഗെയിൻ ലെറ്റ് ഇസ് ജോ കൺസിഡർ ദിസ് പോയിന്റ് ക്യു വേർ ദ ലൈൻ എ പി മീറ്റ്സ് ദ സർക്കിൾ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ബി ക്യൂവിനെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഗെ ആംഗിൾ എ ക്യൂ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആംഗിൾ ഓൺ ദി സെമി സർക്കിൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹൗ വി ഡിഡ് പ്രീവിയസ്ലി ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യൂ ബി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ദിസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് അപ്പം എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ദി സം ഓഫ് ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് സം ഓഫ് ആംഗിൾ എ പി ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ചേരുമ്പോൾ മാത്രമേ നയൻറ്റി ആവുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആംഗിൾ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ വി ക്യാൻ സേ ആംഗിൾ എ പി ബി ഇസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഫോർ എനി പോയിന്റ് പി വിച്ച് ഇസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ദ ആംഗിൾ ഫോം ബൈ ജോയിനിങ് ദി എൻസ് ഓഫ് ദി ഡയമീറ്റർ ടു ദിസ് പോയിന്റ് പി വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യമാണ് പഠിച്ചത്
ഇനി ഞാൻ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിനെ ഡയമീറ്റർ ആക്കി ഞാൻ സപ്പോസ് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുവാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പം ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വിൽ ഇറ്റ് ബി ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഓർ വിൽ ഇറ്റ് ബി ഓൺ ദ സർക്കിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ സപ്പോസ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സർക്കിളിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഗ്രേറ്റർ ദൻ നയൻറ്റി അതേപോലെ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സർക്കിളിന്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ പി ബി ഹാസ് ടു ബി ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് നമ്മൾ കണ്ടു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിൻസ് ദി ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ദിസ് പോയിന്റ് പി വിൽ ലൈ ഓൺ ദ സർക്കിൾ ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇഫ് വി ഹാവ് എ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് and we have two mutually perpendicular lines drawn from the ends of this line segment then the points will the line segments will meet at a point which will lie on the circle where the circle is drawn by taking ab as the diameter okay appo idu valare important aayittulla oru karyam aanu appo ningal idella orthirikkanam okay appo idu pole thanne njan edoru 90 degree line varichalum appo njan suppose ivadu vera oru 90 degree form ചെയ്യുന്ന വേറൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് സേ എ ക്യൂ ബി ദെൻ അഗെയിൻ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും ഈ സർക്കിളിന്റെ തന്നെ ഒരു പാർട്ട് ആയിരിക്കും സിമിലർ ഇഫ് ഐ ഡ്രോ എനി സച്ച് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലൈൻസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ട്രയാങ്കിൾസ് ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദം വിൽ ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഡയമീറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് വരച്ചാൽ ദേ വിൽ മീറ്റ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചാലോചിച്ച് നോക്കാം Okay, suppose I have some point P on the circle. When I am in P, I am going to draw two lines. Such that the lines are mutually perpendicular. Okay. Now, let's get two lines. And let these two lines meet the circle at some point say A and B. Now, let's get A and B. If I am joined, will AB be a diameter of the circle? That's the next question. Okay. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ഡയമീറ്റർ ആവണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു പാസ് ത്രൂ ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഡയമീറ്റർ സോ നിങ്ങളൊന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അതായത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഉള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സിൽ എ പിയും പി ബിയും ആ രണ്ട് സൈഡ്സിന്റെയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ദി ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വിൽ പാസ് ത്രൂ ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സർക്കം സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എ ബി പാസസ് ത്രൂ ദ സെന്റർ സോ എ ബി വിൽ ബി എ ഡയമീറ്റർ സോ ഫോർ എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ If we are drawing two mutually perpendicular lines, our two lines in the circle in a meet in the point we got a number of line where it's a, it will always be the diameter. Okay, up it's a concept and I'm going to study other. So now I'm going to just, I'm going to call the question on the chair. Okay. So I'm going to exercise like question number one. Now I'm going to say I'm going to. Okay. Now I'm question number one. Now I'm going to say I'm going to. Okay. So the question is like this. Suppose we draw a circle with the bottom side of the triangles. in the picture as diameter find out whether the top corner of each triangle is inside the circle on the circle or outside the circle adhaayidu namak ivide figure ningalku kaana or moonu triangles undu okay moonu triangles ne base common aanu njan thalkala ab nu ayane vilikkuvaanu okay so we also have three angles here aitham thaalathe angle is 110 degree the second angle is 90 degree and the top angle is 70 degree എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയുന്നത് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിനെ ഒരു ഡയമീറ്റർ ആക്കി വെച്ചിട്ട് വി ആർ ഡ്രോയിങ് എ സർക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു സർക്കിൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക എ ബിയുടെ അവിടെ നിന്ന് വി ആർ ഡ്രോയിങ് എ സർക്കിൾ സോ അങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ടോപ്പ് ത്രീ വേർടെക്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഒരു നെയിം കൊടുക്കാം സി ഡി ആൻഡ് ഇ ഓക്കെ സോ ഈ സി ഡി ആൻഡ് ഇ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പി വരച്ചിരിക്കുന്ന സർക്കിളിന്റെ ഇൻസൈഡ് ആണോ അകത്താണോ പുറത്താണോ ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ദിസ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന്
right so if the angle is equal to 90 it will be on the circle if it is greater than 90 degree it will be inside the circle and if it is less than 90 degree it will be outside the circle so this concept we can solve this question so we can see the angle ACB it is 110 degree so we can see that it is greater than 90 degree but greater than 90 degree it will be Inside the circle, right? Now, we will figure in the equation, it will be lying inside the circle. The second one is angle ADB. But ADB is 90 degree. So, we can say that it will be on the circle. And the last one, E is the point. So, we can see angle AEB is given as 70 degree. Therefore, since it is less than 90 degree, we can say that it is outside the circle. Okay. So, C will be inside the circle. D will be on the circle and E will be outside the circle. Okay, so we are the first question. So, you can use the concept of the concept. So, friends, we are going to do question number 1. We are going to continue the next class. Remaining questions. So, I hope you understood what we learned today. If you like the video, like the video and share it with your friends. Thank you.